welcome you all so we are now going to the next topic that is other enzymes involved in recombinant dna technology and vectors which are used in recombinant dna technology before going to this chapter let us uh, recall the uh, topic so far we discussed the first uh, topic was uh, the technique recombinant dna technology and the second one was uh, restriction enzymes hope you all remember and the third topic we discussed is rflp now restriction enzyme is one of the tools used in recombinant dna, DNA technology we had a discussion on this in detail in the previous class now apart from restriction enzymes we use several other enzymes in the process of recombinant dna technology these enzymes are discussed here in this chapter at first we will discuss an enzyme which is known as dna ligase the name of the enzyme is dna ligase ligase means an enzyme which is actually the enzyme which is actually used for joining something ligase means ligation join so you can easily correlate this ligation or joining with uh, the first topic that is gene cloning hope you remember the steps of gene cloning we isolate the gene of interest we are having vector we cut both with the same restriction enzyme okay and these two will have a matching end because they are restricted with the same restriction enzyme so it is possible for us to take this uh, particular insert and join on the gene of uh, or on the vector this is possible only because we have used the same restriction enzymes to cut the uh, insert as well as vector but once you keep these two together they won't form the phospho diester bond so this phospho diester bond between these two ends are actually facilitated or carried out by the enzyme dna ligase once again dna ligase is an enzyme which is used to, to join dna fragments we have taken example of making recombinant vector where the insert and vector are cleaved with the same restriction enzyme when they brought together their ends are actually joined with the help of an enzyme known as dna ligase commercially we get different types of ligases and the one which we use very commonly is a t4 dna ligase t4 dna ligase the t4 indicates a bacterial phage so this is a ligase which is isolated from a bacterial phage t4 and the function of this particular ligase is to join one end is 5 dash po4 end the other end is 3 dash oh end these two ends are joined and these ends are joined by making a bond that is phospho diester bond i hope this is clear to you now we will move on to the next enzyme which is very commonly used in recombinant dna technology that is alkaline phosphatase so alkaline phosphatase iske bare mein thoda sa dhyan se sunna hai see when we cut any dna using restriction enzymes they will form two ends suppose this is a staggered cut and there are two ends formed okay if i am making it clear suppose 
this nth was 5 dash this is 3 dash this will be 3 dash and this will be 5 dash when they cut the ends will be 5 dash and this end will be 3 dash and this end will be again 5 dash and this end will be 3 dash the same this will be 5 dash end and here it will be 3 dash end and goes on like that okay in the 5 dash end we can see phosphate and in 3 dash end we can see OH I hope this part is clear to you I will make a big diagram so that it will be clear to you I am drawing a DNA first of all drawing a DNA fragment ok let us take the G A A T T C this is the station site of eco R1 G A A T T C ok when the restriction enzyme cut they cut in such a way that you know this portion is cut as well as this portion will be cut now you can see that these two ends are made if this is cut ho jata hai using restriction enzyme the ends formed will be like this I will show you this part was a layer 5 dash this part was 3 dash so the end will be this end hoga, यहाँ का एंड होगा थ्री डैश और यहाँ का एंड होगा फाइव डैश द सेम टाइम दिस वॉज फाइव डैश एंड तो ये एंड होगा थ्री डैश एंड ये एंड होगा फाइव डैश और ये एंड होगा थ्री डैश आई होप दिस इज लिटिल बिट क्लियर टू यू हाउ विल मूव अगेन सो सच ए डी एन ए फ्रैगमेंट वेन फॉर्म्स I am making it once again 5 dash so this end will be 3 dash the same time here 5 dash hoga and this end will be 3 dash at 5 dash end we can see phosphate PO4 group and at 3 dash end we can see OH end that is OH group so what alkaline phosphatase does is they remove this 5 dash PO4 end that means they remove phosphate from the 5 dash end Okay, they really they remove phosphate from 5 dash end if they remove this phosphate then joining of this fragment with the other fragment is little bit difficult okay I will see the application of this you know vector as you all know this is vector okay and our gene of interest these are actually broken with same or cut with same restriction enzymes and you know this is jointed I'll make with other color so that it will be easy this is our insert and they are actually joined practically what we do we take this in a vessel a container and vector is also kept in another container when we digest it both these restriction enzymes after digestion we are mixing these two together so there may be a chance or we will add the enzyme ligase because you know ligase is required to join the ends but sometimes what happens instead of making recombinant vector the vector may itself rejoin this is how it is suppose we have inserted the vector and we have inserted the vector but what happened the vector has put the end to the end they have not taken it our gene of interest is not taken it so this is known as self-re-ligation 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 this is a major problem in most, most of the recombinant DNA experiments. So what we have to do, 
we need to prevent this drillization and we need this recombinant vector that means insert should join here this should happen we don't want self relegation so alkaline phosphatase is actually added to the vector okay after restriction digestion again let us see this see this clearly we had vector with us we cut it with restriction enzyme now the vector is open vector we call this vector as open vector because they are restricted now this open vector before mixing it with our gene of interest we will add the enzyme alkaline phosphatase to this vector this alkaline phosphatase will remove ferdash phosphate from these ends so that there is no chance of self relegation when we are adding this or when we are adding dna ligase to this vector dhyan se suno humne isko open kiya open kiya to isme ferdash and dono side mein hoga ek ye do strand ka vector hai even though i have made this like this actually the vector is like do strand wala hai इसको जब आप तोड़ेंगे एक साइड में आपको फाइडेश एंड मिलेगा द सेम वे सपोज ये इसका फाइडेश एंड है इधर तो एक फाइडेश एंड इधर भी मिलेगा आपको इधर भी एक फाइडेश एंड है इधर भी एक फाइडेश एंड है तो यहाँ भी फॉस्फेट है यहाँ भी फॉस्फेट है अब यदि आपने अल्कलाइन फॉस्फेट से इसको ट्रीट किया तो ये फॉस्फेट भी निकल जाएगा ये फॉस्फेट भी निकल जाएगा सो दैट जब आप डी एन डालते हैं तो ये आपस में सेल्फ रिलाइगेट इट शुड नॉट रिलाइगेट टुगेदर क्योंकि फॉस्फेट एंड इधर भी मिसिंग इधर भी मिसिंग है तो फॉस्फो डाइजेस्टर बॉन्ड नहीं बन पाएगा नाउ एल्कलाइन फॉस्फेटेस इज एडेड टू प्रिवेंट सेल्फ रिलाइगेशन दिस इज नॉर्मली एडेड टू द वेक्चर नाउ फ्रॉम वेयर डू वी गेट एल्कलाइन फॉस्फेटेस देर आर टू सोर्सेस Sometimes we isolate it from bacteria. किसी बैक्टीरिया के अल्कलाइन फॉस्फेटेज यूज करते हैं इन द एक्सपेरिमेंट सो दे आर नोन एज बैक्टीरियल अल्कलाइन फॉस्फेटेज समटाइम वी आर आइसोलेटेड फ्रॉम काफ ओके सो दे आर नोन एज काफ अल्कलाइन फॉस्फेटेज सो बी ए पी एंड सी ए पी दे आर टू टाइप्स ऑफ अल्कलाइन फॉस्फेटेज विच आर आइसोलेटेड फ्रॉम bacteria or cough they are used to prevent self re ligation self re ligation of vector please keep in your mind self re ligation of what vector okay so this was two enzymes other enzymes which are used in recombinant dna technology other than the restriction enzyme अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर के बारे में व्हाट आर वेक्टर्स वेक्टर्स आर दोज कैरियर मॉलिक्यूल्स वी कैन से दे आर कैरियर्स कैरियर्स ऑफ व्हाट कैरियर्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी दे आर कैरियर्स वी कैन ऑल्सो कॉल इट कॉल दम एज कैरियर मॉलिक्यूल्स सो these are the carrier molecules who carry our gene of interest that is insert from the individual one individual to other host in short they are required because they are carrying the dna foreign dna from one individual to another from one cell to another cell okay so vectors are so much having a so much importance in recombinant dna technology because they are the carriers now let us see what are the characteristics if we if we need to use one uh, uh, one molecule one particular molecule as uh, vector what characteristics it should have what are the characteristics a vector should possess okay 
उसको क्या क्या एसेंशियल क्वालिटीज चाहिए सबसे पहले उसको दे शुड हैव वन ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन एटलीस्ट वन ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन इन देंस यू नो डी एन ए रेप्लीकेशन में टॉपो एसोमरीज एंड सेम एक्चुअली रेकोगनाइज द साइट ऑफ रेप्लीकेशन सो एवरी वेक्टर शुड हैव एट लीस्ट वन एट लीस्ट वन ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन एट लीस्ट वन एक जरूरी है एक से ज्यादा होता होगा तो भी चलेगा सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है दे शुड हैव मार्कर जीन वॉट इज मार्कर मार्कर इन देंस आपने किसी वेक्टर को यूज किया तो वो वेक्टर हॉस्ट में गया या नहीं ये पता करने के लिए हम कुछ मार्कर उसके कुछ लेबल्स देखते हैं कि वो गया क्या नहीं सो दे शुड हैव एट लीस्ट वन और ही फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दे शुड हैव एट लीस्ट वन ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन दे शुड हैव एट लीस्ट वन मार्कर जनरली मार्कर के रूप में हम एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन एंटीबायोटिक नहीं एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन और यूज एस मार्कर थर्ड प्रॉपर्टी है इट शुड हैव एटलीस्ट वन रेस्ट्रिक्शन साइट तभी तो हम उसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल पाएंगे सो दी थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स आर सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस और दे आर एसेंशियल फॉर एनी मोलिक्यूल टू बी कॉल्ड एस ए वेक्टर सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन दे शुड हैव मार्कर एंड दे शुड हैव रेस्ट्रिक्शन साइट सम अदर क्वालिटीज में एक है दे शुड हैव एटलीस्ट स्मॉलर इन साइज उसका साइज थोड़ा स्मॉल होना चाहिए तो हैंडल करना इजी हो जाता है ओके सो दिस आर द थ्री मेजर और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेक्टर नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स वी यूज इन आवर आर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक मॉलिक्यूल जिसका नाम है प्लास्मेट ये भी हमने क्लास इलेवन में पढ़ा था किसी किसी बैक्टीरिया में अपने जेनेटिक मेटीरियल के अलावा कोई डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल रहते हैं डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स और इन मॉलिक्यूल्स को हम प्लास्मेट कहते हैं इस मॉलिक्यूल में हमारे कैरियर बनने का कुछ क्वालिटीज है दैट्स वी यूज प्लास्मेट एस वेक्टर्स बट प्लास्मेट कैन नॉट बी डिरेक्टली यूज एस वेक्टर्स उसको मॉडिफाई करना पड़ता है तो देर आर मेनी वेक्टर्स विच आर प्लास्मिट बेस्ड वेक्टर्स ओके दे आर प्लास्मिट बेस्ड वेक्टर्स और इसकी स्पेशलिटी क्या है इसको खुद ओरिजिन ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन तो है और ये बैक्टीरिया के अंदर 500 से 700 या 100 200 बहुत सारे कॉपीज बनते हैं और इसमें कुछ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन्स भी है तो दैट्स वाई दे आर यूज एज वन ऑफ द फेवरेबल मॉलिक्यूल्स एज वेक्टर्स ओके सो लेट अस सी व्हाट आर द प्लास्मिट बेस्ड वेक्टर्स कॉमनली यूज्ड इन अवर आर डी एन ए टेक्नोलॉजी ओके सम ऑफ द वेरी कॉमनली यूज प्लास्मिट बेस्ड वेक्टर्स आर फर्स्ट वन इज फर्स्ट प्लास्मिट बेस्ड वेक्टर इज पी बी आर थ्री ट्वेंटी टू पी बी आर थ्री ट्वेंटी टू दिस इज ए प्लास्मिट बेस्ड वेक्टर इस प्लास्मिट के डिफरेंट रीजियंस आपको सीखना है लेट एस वॉट आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस 
obviously they have an origin of application ori and they have two antibiotic resistant genes okay two antibiotic resistant genes main in dono ko alag alag color de raha hu ye hoga antibiotic resistant gene aur isme ek restriction site bhi hai okay they have restriction site so let us see this is ori origin of replication this gene is ampicillin resistant gene ampicillin is a antibiotic to anti ampicillin resistant gene aur ye hai tetracycline resistant gene tetracycline is another antibiotic aur ye hai bam h1 ka restriction site now if we add a gene of interest to wo gene of interest tetracycline gene ke andar ja ke attach hoga kyunki restriction site wahi pe hai so ye hai pbr322 now let us see another plasmid based vector another plasmid based vector hai नेक्स्ट प्लास्मिड बेस वेक्टर है टी यू सी नाइनटीन टी यू सी नाइनटीन ओके यू सी मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया दे हैव डेवलप्ड इट टी यू सी नाइनटीन अब हम देखते हैं पी यू सी नाइनटीन में क्या क्या पोर्शन है एज यूजल यू नो दे हैव आपने पहले इसमें भी देखा था हम बीस इंडस्ट्रियन रीजन दे आल्सो हैव ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये भी हमने पिछले वाले इसमें देखा था एंड दे आल्सो हैव अदर मार्कर व्हिच इज नॉट टेट्रासाइक इंडस्ट्रियन जीन एंड दिस मार्कर इज नोन एज लैक सेड जीन इसका नाम है लैक सेड जीन लैक जेड जीन और दे हैव ए स्पेशल एक मिनट दे हैव ए स्पेशल स्ट्रक्चर उस स्पेशल स्ट्रक्चर का नाम है एम सी Yes, I'll tell you what is it, which are known as multiple cloning sites. They have a structure. They have a special structure here, which is known as. Is called that. This can I may M C S. I'll explain all these things in detail. Multiple cloning cloning site. So as usual, they have ampicillin resistant gene. You know, origin of replication. and multiple cloning site multiple cloning site ek ek small dna fragment hai which have combination of restriction sites of various enzymes many different restriction enzymes ka restriction site is chote ek dna ke portion mein hai us portion ko multiple cloning site bolte hai so this is pbr322 Now next plasmid के बारे में हम देखते हैं that is this plasmid है Y E P plasmid इसका नाम है Y E P this is Y E P this plasmid is known as y e p yeast epithelial plasmid ek major speciality isme dekho kya hai is plasmid mein do restriction sorry do origin of replication hai 
आपने अभी तक एक ही ओरिजिनल अप्लीकेशन देखा था इसमें दो ओरिजिनल अप्लीकेशन है और एज यूशल इसमें भी दो तरीके के एक है आप इसमें इंडस्टेंट जीन विच इज वेरी कॉमन और दूसरा एक रीजन है दूसरा एक रीजन है दैट इज एल ई यू टू जी अभी हम एक करके देखेंगे दिस इज एम्पीसिलीन जीन दिस इज एल यू टू जीन दिस इज और ये ओरिजिनल रेप्लीकेशन ईस्ट में ये ओरिजिनल रेप्लीकेशन ई कॉल आई में ई कॉल आई और ईस्ट की स्पेशलिटी है ई कॉल आई प्रो कैरियोट है और ईस्ट यू कैरियोट है तो ये वेक्टर हम प्रो कैरियोट और यू कैरियोट के बीच में यूज यूज कर सकते हैं तो दिस इज ऑल्सो नोन एस ए शटल वेक्टर इसको हम शटल वेक्टर भी बोलते हैं शटल वेक्टर्स आर दो वेक्टर्स Which can be used between two hosts. So this is all together Y E P. And moving on to the next type. ये है expression vector. Expression. हमने R D T के एक objective पढ़ा था to express a foreign gene in a host, in a new host. तो एक्सप्रेशन वेक्टर उसके लिए यूज करते हैं कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट आप उस वेक्टर में डालेंगे तो दैट गेट एक्सप्रेस उसकी प्रोटीन बनेंगे तो हाउ हाउ इज इट मेड पॉसिबल ये कैसे बनाते हैं इसका एक सिंपल लॉजिक है आप कोई भी वेक्टर लो जो पी बी आर थ्री ट्वेंटी टू हो या वाई ई पी हो या पी यू सी हो कोई भी एक वैक्टर यदि उस वैक्टर के अंदर Apart from all other features, the features like origin of application, you know, uh, do markers, okay, all these things, whatever you know. This particular vector contains some elements. You know, a gene express करने के लिए उस gene के transcription and translation होना चाहिए. तो हमने इसके अंदर उसके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड अदर ट्रांसलेशन फैक्टर्स डाल के रखा है लाइक प्रोमोटर टर्मिनेटर ऑल दीज थिंग्स इसमें है सो so क्या होगा कोई भी जीन यहाँ पे डालो तो वो जीन अपने प्रोटीन देंगे इन द होस्ट दे विल जनरेट दैट प्रोटीन सच वेक्टर्स आर नॉन एज एक्सप्रेशन वैक्टर्स इनको बोलते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर्स बिकॉज वेन यू पुट एनी जीन ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्टर दिस एक्सप्रेशन वेक्टर विल एक्सप्रेस दैट प्रोटीन दैट प्रोटीन गेट एक्सप्रेस इन द सेंस दैट प्रोटीन दैट पर्टिकुलर जीन विल गिव प्रोडक्ट दैट इज प्रोटीन सो लेट अस वन सेकेंड सी क्या क्या हमने सबसे पहले हमने देखा पी वी आर फिर हमने पी यू उसके बाद हमने शटल वैक्टर्स Then expression vectors. इतनी सारे vectors plasmid based vectors है अब plasmid के अलावा कौन कौन से molecules हम vector के रूप में use कर सकते हैं Another important vector is और another important vector हम बनाते हैं bacteriophage में bacteriophage. Bacteriophage is a virus infecting bacteria a bacterial phage ke infection pattern bahut interesting hai is bacteria iske upar agar ek phage attack kar raha hai to phage kya karte hai apne genetic material wo dna aur kahan pe bhej dete bacteria ke andar bhej dete aur ye ja ke इस डीएनए के साथ मिल जाता है और फेज बनाते हैं सो दिस प्रॉपर्टी इन्फेक्शन मतलब ये फेज के डीएनए में जो भी आप डालेंगे वो बैक्टीरिया के अंदर जाके उसके जीनोम के साथ मिल जाते हैं दैट्स वाई बैक्टीरियो फेज इज 
exploited by biotechnologists. Bacteriophage ka one of the best example is lambda phage. Lambda phage genome is used as sector. Uska speciality ke aap आपको ये लगेगा कि हम वेक्टर क्यों यूज करते हैं प्लास्मिड वेक्टर्स के थ्रू आप एक पर्टिकुलर साइज तक के डीएनए ले जा सकते हैं सपोज एक डीएनए का साइज है एट किलो बेस पर इट कैन बी टेकन थ्रू प्लास्मिड अगर एट से ज्यादा ट्वेंटी हो गया या टेन हो गया ट्वेंटी किलो बेस पर देन वी कैन नॉट टेक इट थ्रू प्लास्मेट और प्लास्मेट बेस वेक्टर सो वी नीड अनदर सम हायर वेक्टर्स सो फेज बेस्ड वेक्टर्स का रेंज है दे कैन कैरी डीएनए फ्रॉम नाइन किलो बेस पेस टू ट्वेंटी थ्री किलो बेस पेस दिस इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ फेज बेस वेक्टर्स इसमें हम दो फेज के बारे में पढ़ेंगे एक फेज है लामडा फेज लामडा फेज का स्पेशलिटी क्या है उसके जीनोम के दो एंड में कुछ बेसिस अनपेड है और स्पेशलिटी क्या है ये ये पार्ट इस पार्ट के कॉम्प्लीमेंट ही है तो जब आप इसको सर्कुलर बनाएंगे तो ये जोड़ना ही इसी हो जाता है क्योंकि एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट ही वो जल्दी जुड़ जाता है एंड दिस साइट इज नॉन एज कोस साइट कोहेसिव साइट और कोस साइट दे हैव ए कोस साइट एंड दे हैव ए लॉट ऑफ रीजन इनसाइड द जीनोम व्हिच इज नॉट हैविंग एनी रोल वी कैन टेक आउट दिस क्वेश्चन एंड वी कैन प्लेस आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट सो दैट दिस विल वर्क एज ए वेक्टर but we cannot use directly this gene, genetic material of uh, bacterial phage as vector we need to modify there will be some region which causes disease in bacteria we will remove this portion okay and we will add necessary other markers and all so that their genome can be used as a vector another important बैक्टीरियो फेज है एम थर्टीन एम थर्टीन का स्पेशलिटी क्या है एम थर्टीन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए यदि आपको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को क्लोन करना है आरडीटी में यूज करना है यू कैन यूज एम थर्टीन एस ए वेक्टर एम थर्टीन के वेक्टर में एक ही स्टैंड है तो सिंगल स्टैंड आप उसमें कैरी कर सकते हैं दे कैन कैरी सिंगल स्टैंड अब ये सिंगल स्टैंड वायरस के अंदर जाके डबल स्टैंड बनेगा फिर ये सेपरेट होगा एक दूसरे से फिर वो डबल स्टैंड बनेगा लाइक वाइज इट गोस एंड ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर का नाम है रेप्लीकेशन फैक्टर वील डिस्कस इट लेटर सो एम थर्टीन सिंगल स्टैंड डी एन ए कैरी करने वाला वैक्टर लामडा फेज का डी जीनोम कैन बी यूज एस ए वैक्टर नेक्स्ट वेक्टर्स आर नेक्स्ट वेक्टर्स आर कॉस्मिड कॉस्मिड मीन्स यू नो प्लास्मिड प्लस कॉसाइट कॉसाइट किसका है फेज का फेज का कॉसाइट कॉसाइट एंड प्लास्मिड दोनों मिला के हम कॉस्मिड बनाते हैं इट कैन कैरी मच मोर हायर मतलब 30 टू 40 किलो बेस पेयर ऑफ 30 टू 40 किलो बेस पेयर ऑफ जी डी एन ए कैन बी कैरी थ्रू कॉस्मेट इसलिए इट्स एन एडवांस वन कॉस्मेट प्लास्मेड वेक्टर प्लस एक कॉसाइट ऑफ फेज मिक्स कॉस्मेट टू मोर वेक्टर्स विल डील फर्स्ट वन इज बी ए सी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम सो दे आर यूजफुल फॉर क्लॉनिंग डी एन ए फ्रेगमेंट विच आर हैविंग द साइज अप टू फाइव हंड्रेड किलो बेस पे 
that is 50 to 500 kilobase pairs can be sorry 50 to 500 kilobase pair. they have special what do you call uh, parts like they have f factor ye bhi humne discuss kiya hai f factor conjugation mein use karne wala aur uh, conjugation ke time mein humne study kiya hai they contain some part of, for, pa, parts of f factor f plus bit and they have uh, again uh, as usual they should have some markers origin of application they have centromere etc so all together this will act just like a chromosome then moving on to the last type of factor that is yac yeast artificial chromosome yeast artificial chromosome which can carry dna up to one mega base pair and these are having again centromere telomere autonomously replicating unit okay or autonomously replicating sequences and they have obviously marker they should have origin of replication they should have and these all together makes yeast artificial chromosome yeast is a eukaryote so these chromosomes and its structure uh, almost resembles eukaryotic gene your eukaryotic dna and apart from these any viral dna any virus and its genome can be used as vector because virus the pattern of infection is very interesting they take their DNA gene or genome to the host and multiply inside them so if you modify their genome you can use them as a vector and like cauliflower mosaic virus okay then uh, tobacco mosaic virus simian virus all these are different virus simian virus infect mammal cells they don't know plant cells so they can be used as a vector and they carry gene of interest from one one cell to another so all together this is our topic vector so for that for the clear them they can discuss here how many other enzymes discuss here other enzymes may how many different uh, what do you call enzymes like uh, DNA ligase and another enzyme alkaline phosphatase ke baare mein discuss kiya then we came to vectors vectors mein hamne sabse pehle vector ki qualities mein ka they should have a origin of application marker they should have restriction site they should be smaller in size and then hamne pehla vector dekha that is pbr322 do markers ek origin of application ek restriction site then we have discussed puc19 usme bhi ampicillin resistant gene common hai and yahan pe laxed gene hai re multiple cloning site hai origin of application hai moving on to shuttle vector yep do origin of application then moving on to expression vector and humne bacteriophage ke bare mein bola phage dna can be used as vector m13 and lambda phage ke bare mein humne discuss kiya yahan and cosmid or plasmid plus cos site hai they can carry again larger amount of dna bac bacterial artificial chromosome which can be used as vector yac is yeast artificial chromosome artificial chromosome see all these are artificial and any viral genome can be used as a vector but after modification all together the entire vectors are artificial okay i hope the topics are clear okay thank you